ハンマド皇太子訪日中止してどこに行ったかと日本のこの訪日がキャンセルした前日は韓国にいて70億ドル投資をして皆さんどこの国にムハンマド皇太子行かれたと思いますかブルーアンモニアプロジェクトの開発に関する合意というのが含まれてるんですよこんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。えまずはセミナーのご案内からです。長岡セミナーコーヒー座談会開催。エネルギー問題と揺らぐ世界のパワーバランス。事前申し込み制30名様限定です。2022年12月3日土曜日13時スタートです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら、席数間もなくわずかとなってまいりました。新潟、長岡近辺の皆様、ぜひ遊びにいらしてください。参加費無料となっております。間もなく満席となりますので、お早みにお申し込みください皆さんの参加をお待ちしておりますどうぞよろしくお願いしますそして本日のテーマは、ムハンマド皇太子訪日中止してどこに行ったかということなんですけれども、先日こちらの動画を流しました。サウジ皇太子の訪日キャンセルが実はやばいということで、サウジアラビアのムハンマド皇太子と岸田総理大臣、首脳会談を行う予定で、で、18日に日本にやってきて、19日に首脳会談をやって、で、その翌日20日にはビジネスフォーラムなんかで、まあ、日本のエネルギー関係とか電力企業とか、そういったところとのまあビジネスの懇談が行われるという、まあ、そういった予定だったんですよ。で、それが急遽すべてキャンセルされて、で、日本のこの訪日がキャンセルした前日は韓国にいて、韓国とかなり大規模な、まあ、40項目にも及ぶ合意が結ばれたということで、韓国とサウジアラビア、まあ、かなり歴史的な瞬間ともいえる、まあ、エネルギー安全保障の契約とか、まあ、ビジネス投資に関する契約とか、あとは韓国国内に、韓国でこれまでで最大となる石油化学プラントをサウジアラムコが70億ドル投資をして、過去最大のプラントを建設すると、サウジアラビア側の投資でね。そういうようなことが発表されたんですよ。で、日本は韓国に先越されちゃったな、これちょっとやばいなというような、まあそういった内容の動画を流したんですけれども、この訪日キャンセルされて、ムハンマド皇太子はどこにいたのか、これ意外と日本のメディアでは報道されてなくて、今日はそんなお話をしていきたいと思います。まずはこちらのニュースです。サウジアラビアと対エネルギーに関する画期的な合意に署名ということで、こちらサウジアラビアのメディア、アラブニュースの11月20日のニュース記事。このアラブニュースの記事によると、サウジアラビアと対は18日、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子殿下のバンコク訪問の際、エネルギー協力と再生可能電力に関する画期的な合意に署名したと。エネルギー協力に関する主要な合意は、サウジのエネルギー省であるアブドゥラジズ・ビン・サルマン王子とタイのスパッタ・ナポン・バンミーチャオ・エネルギー省の会談の際に締結された。ハンミーチャオ大臣はブルーアンモニアプロジェクトの開発に関する合意はエネルギー部門の協力を拡大するものだと述べたサウジ皇太子の大訪問は1980年代に停滞していた両国の関係にとって歴史的な瞬間となったと1980年代からまあ30年余り、えー、タイとサウジアラビアっていうのは実は関係がものすごい冷え込んでいたんですよねこの冷え込んでいた関係が修復されるというこの歴史的な瞬間になったとこのアラブニュースの記事では報じられているんですけれどもこの冷え込んでいた関係1980年代に何が起こったのかというとブルーダイヤモンド事件1989年に起きた事件ですこのブルーダイヤモンド事件何かというと、まあ、タイというのは、まあ、中東への出稼ぎ労働者が多いんですよ。で、1980年代というのは、まあ、まさにこのオイルブームの時で、まあ、サウジアラビアとか中東諸国、まあ、イケイケどんどんだったんですよね。で、その時に、まあ、アジアからの出稼ぎ労働者がたくさんサウジアラビアにもやってきて、まあ、一時期は40万人のタイからのサウジアラビアへの出稼ぎ労働者が来ていたというぐらい、まあ、ものすごいタイ人が多かったんですよ。で、他にフィリピン人とかバングラデシュ人、インド人とかも多いんですけれども、まあ、タイ人の出稼ぎ労働者がその当時一番多かった。まあ、その時にサウジアラビア王族のまあお手伝いとして出稼ぎ労働者に来ていたタイ人が、王子が長期の休暇旅行に行ってる間に、その王子の寝室に入り込んで、まあ、宝石類をもうすべて盗んで、母国のタイに送ったという事件。これがブルーダイヤモンド事件なんですね。で、その中に入っていた宝石の多くがこのブルーダイヤモンドという、もうかなり高価なもので、それがもうすべて盗まれたと。重量にして100キロ近くのもう宝飾品類が盗まれたということだったので、お金にすると相当な額だったと思うんですよね。で、それがまあタイ人のお手伝いさんによって盗まれてタイに送られて、彼はまあお手伝いさんを辞めてタイに戻って、まあそれら送られたまあ宝石類をタイで販売することになるんですけど、で、その後、まあ、この宝石類がなくなったことに気づいたサウジアラビアの王子が
、まあ、タイの捜査当局に連絡をするわけですよ。で、タイで捜査が始まった。で、このまあ彼、お手伝いさんがまあ盗んだということが判明して、盗んだ宝飾品類がすべてまあサウジアラビア王族のもとに返されたんですよ。で、ここで終わったと思いきや、その返された宝石類が半分ぐらいの量になっていたということと、で、その半分ぐらいの量になっていた宝石類が8割以上が偽物だったということで、この捜査は混迷を極めていくわけですよね。それでサウジアラビアの外交官なんかも捜査という名目でタイにまあ行くわけですけれども、そのサウジアラビアの外交官が数名タイで殺害されるという不可解な事件が起きて、で、それがまだ未だに未解決という。それがブルーダイヤモンド事件という1989年に起きたタイとサウジアラビアの事件なんですよね。でそういった外交官が何名か殺害されたということとか、返却された宝石の、まあ、8割が偽物だったということとか、まあ、そういったことが発端となってサウジアラビアとタイの関係というのが、まあ、急速に冷え込んでいくわけですよねで。そういったブルーダイヤモンド事件があって以来、まあ、30年余りの間、冷え込んでいたサウジアラビアとタイの関係が、一気に仲直りをしたというような、まあ、今年の1月にね、一旦まあ仲直りはしているんですけれども、まあ、そのまだ若干ぎくしゃくが残っていたところが、今回のムハンマド皇太子の包帯によって、両国の関係がまあ良好に進んでいく、この歴史的な瞬間となったと。このニュースによると、まあ、この歴史的な瞬間となったということ以外に、ブルーアンモニアプロジェクトの開発に関する合意というのが含まれてるんですよ。ブルーアンモニアって何かというと、石油から作られる CO2 排出量ゼロの新しい石油燃料なんですよ日本はこのブルーアンモニア燃料を世界で初めてサウジアラビアから輸入をしてこれを日本で実証実験を進めて日本がこのブルーアンモニアという新しいその次世代燃料のリーダーシップ的な役割を取っていくと主導権を握っていくということが安倍政権の時に発表されていたんですよねでそれをまあ菅政権も引き継いでブルーアンモニアの実証実験に関しては非常に力を入れてきたんですよ今から2年前なんですけれども2020年の9月28日、えー、サウジアラビアの最大の石油会社、まあ、世界最大の石油会社、サウジアラムコが、世界初のブルーアモニア輸送が開く持続可能な未来に向けた新しい道と、サウジアラビア・ダーラン、2020年9月27日ということで、こういった内容のプレスリリースをサウジアラムコが出してるんですね。この未来に向けた新しい道というのは、これは日本とサウジアラビアのエネルギー協力のことを言ってるわけですよ。サウジアラムコが世界で初めて作ったブルーアンモニア燃料、CO2 排出量ゼロの新しい石油燃料をこれから輸出していきますと。その輸出先、世界で初めての輸出先となったのが日本で、日本との協力関係を進めていきますという、そういった内容のプレスリリースだったんですね。これ2年前に越境 3.0 チャンネルでも、このブルーアモニア燃料に関する詳しい内容を配信していますので、過去の再生リスト、原油価格とサウジアラビアのところからぜひご覧いただきたいと思います。このブルーアモニア燃料というのは、まあ、日本がサウジアラビアから輸入をして、で、日本で実証実験を繰り返して、このエネルギーが、まあ、これから世界をリードしていくよというようなことを、日本とサウジアラビアで進めていきましょうと。そこで日本の火力発電所、えー、郡山と横浜と相生い、この3カ所で実証実験が進んでいきますということが、サウジアラムコのプレスリリースでも発表されているし、日本でも菅政権の時に、非常に大々的にまあ内閣府とかが発表していたというぐらい、まあ、これからの日本を変えていくかもしれない、世界のエネルギー業界をリードしていくかもしれない、日本サウジアラビアの新しい試みなんですよということが発表されたわけですよねそのブルーアモニア燃料が今回サウジアラビアご一行がタイを訪問してタイとサウジアラビアでブルーアモニア燃料の協力関係に関する覚書を交わしたというまあ言ってみれば日本がもたもたしている間にまあどんどんどんどん他の国々がサウジアラビアにアプローチをかけてうちでもブルーアモニアをやらせてくださいとブルーアモニアで電力を作りたいんですそのようなことが起きていると日本のエネルギー安全保障というのは日本は化石燃料の輸入国ですから海外に依存するというのが今のところやむを得ない選択肢ではあるんだけれども、まあ、地熱とかメタンハイドレートとか、まあ、日本国内で取れる資源というのもまあいくつかあるけれども今目先にあるものでエネルギー安定供給を考えたときにこのブルーアンモニアというのは非常にポテンシャルが高いと思うんですよねこのブルーアンモニアを大量生産できるのがサウジアラビアなんですよ日本とサウジアラビアの関係というのは石油だけではなくて、まあ、ブルーアンモニアとかあとグリーン水素とか新たな石油化学製品とか日本の技術力とかは非常にサウジアラビアにとって必要だしサウジアラビアの化石燃料というのは日本にとって必要だしものすごいいいパートナーシップが組めると思うんですけれどもそのあたりが今ちょっとおろそかになっているんじゃないかなと今、中東諸国、このエネルギー不足の国際情勢の中で非常に注目されています。で、その中でも中東の名手と言われているサウジアラビア。
この国と日本がどのような関係を作っていくべきなのかというのを、まあ、僕たち一人一人も考えていく必要があるんではないかなと思いますこのチャンネルでは中東アラブ情勢に関するさまざ、あ、まな情報を流してるんですけれども過去にもたくさんの動画を配信しております再生リスト中東アラブ情勢の方で、まあ、中東アラブ圏全域でそして原油価格とサウジアラビアこちらでサウジアラビアのこともたくさん配信しておりますのでぜひ過去の動画もご覧ください越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go!